Nagsimula sa Wuhan, China, kumalat sa karatig bansa, nag-iba yung dagat, at kumitil na sa buhay ng mahigit isang daang libong katao sa buong mundo, sa mahigit dalawang daang bansa, kasama na ang Pilipinas. Ito ang mapanganib na bagong respiratory flu-like illness na coronavirus disease 2019. Dahil sa kalubhaan ng sakit na COVID-19 at maging ang malawakang pangyayaring ito na lumagpas na sa international borders, idineklara ng World Health Organization na isa na itong pandemic na nangangailangan ng pandaigdigang pagharap, pagkilatis, pagsugpo at pag-iingat. Bago pa man ito dumating sa mundo, may ilan na ring mga outbreaks ang dumaan na naitala sa kasaysayan na mas malala pa sa COVID-19 gaya ng cholera, bubonic plague, influenza at smallpox which throughout history has killed nearly 500 million people in its 12,000 year existence. Here's our countdown of the worst pandemics in history that have brutally killed millions worldwide. Top 10. Welcome to Pinoy Countdown. The top 10 countdown of anything under the sun must not relate much ang mga global Pinoy. Number 10. Pinansagang most deadly of the seven cholera pandemics ang third cholera pandemic ng 1852 hanggang 1860. Gaya ng una at pangalawang outbreak, nagsimula ito sa bansang India at kumalat sa Asia, Europe, North America at Africa. Sa walong taon nitong pananatiling active at contagious, pumatay ito sa mahigit isang milyong katao. British physician John Snow succeeded in identifying contaminated water as the means of transmission for the disease. Number 9 Ang Hong Kong flu ay isang pandemic na sanhi ng H3N2 strain ng influenza A virus, isang genetic offshoot ng H2N2 subtype. From the first reported case on July 13, 1968 in Hong Kong, It took only 17 days before outbreaks of the virus were reported in Singapore and Vietnam. At sa loob lamang ng tatlong buwan, kumalat na to sa Pilipinas, sa India, Australia, Europe at US. Mahigit isang milyong katao ang binawian ng buhay ng sakit na ito. Number 8 The Zika virus is a mosquito-borne flavivirus transmitted primarily by the aggressive blood-sucking Aedes aegypti mosquitoes. Noong May 2015, naitala ang malawakang pagkalat ng virus sa Brazil na hinilaang nagmula sa Rio de Janeiro matapos itanghal ang 2014 World Sprint Championship Canoe Race na sinalihan ng apat na bansa sa Pacific Island kasama ang French Polynesia kung saan aktibo ang Zika virus. The virus soon spread and affected more than 1.5 million in 68 countries. Zika virus infection during pregnancy can cause infants to be born with microcephaly and other congenital malformations. Number 7 Ang Asian flu ay isang pandemic outbreak ng influenza A H2N2 subtype na nagsimula sa Guizhou, China noong 1956. Sa dalawang taon nitong pananatili, kumalat ito sa Singapore, Hong Kong, at sa USA. The World Health Organization recorded approximately 2 million deaths. The virus that caused the pandemic was a blend of avian flu viruses occurring naturally among wild aquatic birds worldwide. Ang mabilisang pagtuklas ng mga siyentipiko sa bakuna laban sa H2N2 virus ang nagpahinto sa outbreak. Number 6 Kilala rin bilang the plague of Galen, 
Ang Antonin Plague ay isang sinaunang pandemya na nakaapekto sa mga bansa sa Asia, Egypt, Greece at Italy. Ang dahilan ng sakit na ito ay hindi pa natutukoy hanggang ngayon. Dinala ng mga Romanong sundalo ang sakit na ito pagkagaling sa Mesopotamia around 165 AD at wala silang kamalay-malay na ikinalat ito na pumatay sa mahigit limang milyong katao kasama ang malaking bilang ng mga Romanong hukbo. Mga Kanoy P, if you're enjoying watching this video, please like and share. Pasubscribe naman po and click the bell button para ma-notify po kayo for the next countdown. Pinoy Countdown Number 5 The Cucolisli outbreak or the Great Pestilence is a term given to this plague that caused 15 millions of deaths, primarily in the territory of New Spain in present-day Mexico in the 16th century, attributed to a subspecies of Salmonella known as S. paratifici, which caused enteric fever, dehydration, and gastrointestinal bleeding. Itinuturong sanhi ng salot ang pagkahawa sa viral hemorrhagic fever kasama na ang tipos na dumapo sa mga tao at pinalala ng pinakamatinding tagtuyot na naranasan sa loob ng limang daang taon. Number four. Thought to have killed perhaps half of the population in Europe, the plague of Justinian was an outbreak of the bubonic plague. killing up to 25 million people in its year-long reign of terror. It was named after the Eastern Roman Emperor Justinian who ruled at that time. Ito ang kauna-unahang kaso ng bubonic plague na nagmarka sa mundo na kumitil sa isang kapat ng populasyon ng Eastern Mediterranean kung saan tinatayang limang dibong katao ang naitalang namatay araw-araw. Number three. Unang nakilala sa Democratic Republic of the Congo noong 1976, ang Human Immunodeficiency Virus o HIV AIDS ay naging global pandemic noong dekada 80. killing more than 36 million people since 1981. Sa kasalukuyan, umaabot sa 35 milyong katao ang namumuhay ng may HIV, karamihan sa Sub-Saharan Africa na tinatayang may 12 milyong populasyon. Sa kabila ng pag-usbong ng mga makabagong treatment para may saayos at manatiling productive pa rin ang buhay ng taong may HIV, Daang libo pa rin ang namamatay taon-taon dahil sa sakit na ito. Number two. Between 1918 and 1920, a disturbingly deadly outbreak of influenza infected over a third of the world's population and ending the lives of up to 50 million people. Sa mahigit limang daang milyong katao, Tinatayang 10 to 20% ang mortality rate na may 25 milyong bilang nang namatay sa loob lamang ng 25 linggo. Ang malaking kaibahan ng influenza ito sa mga dumaang outbreaks, kabanghamanghang na unang kinitil nito ang buhay ng mga malulusog na taong nasa sapat na gulang. at nanatiling buhay ang mga bata at maging ang mga taong mahina ang immune system. Number one. Mula 1346 hanggang 1353, isang pambihirang outbreak na dulot ng bubonic plague ang lumipon sa Europe, Africa at Asia with an estimated death toll between 75 and 200 million people. Nagmula ang salot sa Asia at mabilis itong kumalat sa buong mundo sa pamamagitan ng mga pulgas na nanirahan sa mga dagang lulan ng mga nangangalakal na barko na dumadaong sa iba't ibang kontinente lalo na sa mga highly urbanized cities na nagmistulang perfect breeding ground ng mga pesteng daga. The plague arrived in Europe in October 1347. When 12 ships from the Black Sea docked at the Sicilian port of Messina, 
karamihan sa mga marinong lulan nito ay patay na pagkadaong. Ang mga buhay naman ay malubha ang kalagayan na pinotakti ng mga maiitim na pigsa. Inyong natunghayan ang napapanahon nating paglilista at pagtuklas sa mga pinakamalubhang pandemics na naitala sa world history. At habang patuloy ang pagsalakay ng COVID-19 sa buong kalipunan at sa ibayong dagat, mas makakabuti kung maglaan ng masidhing pag-iingat at sumunod sa alituntunin ng mga otoridad na naglalayong puspusang pangalagaan ang pandigdigang kaligtasan ng nakararami. Pinoy Mga Kanoy P, anong gusto nyo isunod nating i-countdown? Comment below!